leo ni nafasi katika uso wa umbo angalia au utaona ile nafasi ya ndani ya mzunguko wa umbo unaiona kila wakati nawaambia isabati ni lugha nana nabisha mifano ipo mingi siwezi kuimaliza tena inasaidia kitaalamu kupatana tunakubaliana kimataifa vipimo kuvitambua maeneo kugawana bila hata kugombana nani anabisha eh? nani anakana maumbo yako mengi machache nitakuonyesha nia ni kuelewa tu maana kuipata kuna umbo mstatili pembe tatu na lile umbo la mraba naanza na mraba hebu tazama na kuambia pande zote zipo sawa urefu hata upana jamani si mnaona <laughs> ndio au hapana najua umeelewa sina hata shaka hakuna matata na nani umeshanipata <laughs> Singatia na kuambia hakika utaenelewa tu. Ona umbo mstatili mirabe imejaa. Ndani ya mzingo wake ukihesabu utajua kanuni zimewekwa ili kurahisisha. Tunahesabu vyumba vya mraba tukianzia na upana. Sasa naomba umakini tega sikio sikia. Hebu tuhesabu hakuna kukawia. Moja, mbili, tatu, nne. Sasa unaona eh? Anza kujiuliza. Tukianza kwa urefu vipimo mara ngapi? Ni rahisi na kuambia tukihesabu tutajua. Sasa kwa umakini anza kuhesabu. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Hiyo ndio maana ya urefu mara upana. Nne mara kumi. Nita mraba 40. Mira minga pitu jue nyo hili. Mira minga pitu jue nyo hili. Na sasa tupime tu jue nyo hili. Na sasa tupime tu jue nyo hili. Area is a space within a shape just look and you will see. The space inside the perimeter. Hey, do you see? Every time I'm telling you math communication then who disagrees? I think you understand. <laughs> you should agree with me. Every shape, every place you know has area. Like a field, a wall, even a football pitch. Now listen carefully, let me teach you how to measure it. Look, we can use even a meter stick. To measure the size then to find the area we must multiply. Square meter is a measurement unit for the area of the shape. We can also use square centimeters or square kilometers too. Listen carefully my friend what I'm telling you. There are so many shapes I can't mention them all. Triangles, circles, rectangles and squares on this wall. They all have perimeter and area too. And now I'm going to explain very briefly to you. Let me start with the square. It's the same on all sides. The same height, the same width. So you simply multiply. <laughs> How many squares make up the area? 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 Now let's take a look at other shapes too. Like this rectangle right in front of you. Its area is also made up of squares. So to find it, we just count the squares in there. Counting all the squares, you will be sure to get it right. But let's save some time by starting with the height. Count. One, two, three, four. <laughs> you see, now you got four. But you're not finished yet. There are still some more. Think about the other side of it. This long side here is called the width. Let's do it the same. Count. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Now we know their height and width. Now let's multiply 4 by 10. Square meter 40. How many squares make up the area? 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 Combien de mètres carrés font la superficie? Combien de mètres carrés pour la superficie Combien de mètres carrés pour la superficie Combien de mètres carrés pour la superficie La superficie, c'est l'espace à l'intérieur d'une forme. 
l'espace à l'intérieur du périmètre. Hé, hey, tu vois, je vous le dis toujours, les maths communiquent, n'êtes-vous pas d'accord Je sais que vous comprenez, oui, oui, vous êtes d'accord Chaque forme ou endroit que vous connaissez a une superficie, comme un champ, un mur et même un terrain de football. Maintenant, écoutez attentivement, laissez-moi vous apprendre à mesurer. Regardez, on peut même utiliser un mètre. Pour mesurer les côtés et la superficie, on multiplie. Le mètre carré est une unité pour mesurer la surface d'une forme. On peut utiliser les centimètres et même les kilomètres carrés. Écoutez attentivement ce que je vous dis les amis. Il y a tellement de formes que je ne peux toutes les citer. Les triangles, les cercles, les rectangles et les carrés sur ce mur. Ils ont tous un périmètre et aussi une superficie. Maintenant je vais vous expliquer très rapidement. Commençons avec un carré, tous ces côtés sont égaux. La même hauteur, la même largeur, donc on multiplie tous ces Combien de mètres carrés carré font la superficie Combien de mètres carrés font la superficie Combien de mètres carrés font la superficie Combien de mètres carrés font la superficie Maintenant, jetons un œil sur les autres formes aussi, comme ce rectangle juste en face de vous. Sa superficie est aussi composée de carrés. Donc pour la trouver, il suffit de compter les carrés à l'intérieur. En comptant tous les carrés, c'est sûr que ça sera juste. Économisons du temps, commençons par la hauteur. Comptez. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, vous avez obtenu 4. Ce n'est pas encore fini, il y en a encore. Pensez à l'autre côté. Ce côté long est appelé la largeur. On va encore compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. On connaît maintenant la hauteur et la largeur. Multiplions 4 par 10. 40 mètres carrés. <rire> Combien de mètres carrés font la superficie Combien de mètres carrés font la superficie Combien de mètres carrés font la superficie Combien de mètres carrés font la superficie, Combien de mètres carrés font la superficie Kuo kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Iunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako. Kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge. Kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga. Yeah!